的天空渐渐。奉林大人之命，通缉孙清九。若有知情者，速来府衙报官，定有重赏。你们三个那边，是，走。这就是两位了。他怎么了？他怎么了？嗯，哎，别惹了，再拿两个猪脚，要肥的。哦，好。这个东西从哪儿来？这天你先。嗯。就是，拿上这个，给掌柜的。远近闻名啊！别这么看着我，我们大牢一日三餐哪顿给你落下了？是你自己不吃，非吃。你怎么还剩这么多？这是鹿儿亲手给我做的，我要好好保存。鹿儿，辛苦你了，还我清白。我也不知道怎么报答你，只好以身相许了。你想报恩的话，你可以去给江梦云殉葬，毕竟是他留下的遗言来证明你的清白。你怎么这么闲啊？孙清九跟包胜的关系你查清了吗？就来我这儿喝茶？你们说孙清九不会带着墨鱼玉佩跑了吧？至于吗？不就是块玉佩吗？孤陋寡闻，墨鱼玉佩，乃是祭太师之物。那怎么到了孙清九的手里？有江湖传言说，太师府被抄没之前，祭太师将一生的财富全都藏到了自己女儿的墓室中，引得天下盗墓贼络绎不绝。你的意思是说，盗墓贼盗取了玉佩，然后辗转到了孙清九手里？嗯、那江家小姐的白鱼玉佩？也跟孙清酒有关，我早已派人查清。白玉玉佩，乃是江府老爷当年游历西域楼兰古国之时勾得，他与包胜并无关系。那包胜与孙清酒的关系，只有等抓到孙清酒才能知晓了。尸体被扎了多刀，但均不致命，想必
，凶手是故意留他性命，将其塞进棺材，活活淹死。这墨鱼玉佩也是从孙晴九身上找到的，他竟然把这个缝在自己的大腿皮肤里，这老头也太狠了吧！这焦梦鱼确实是他杀的无疑，可又是谁杀了他呢？还用了这种极其残忍的手法？难道是模仿天一茶馆的杀人手法？不对，焦梦鱼的遗言里曾经提起过，包胜与孙琴九早有勾结，而二者都是死于棺材之中，恐怕凶手是同一人。我只是用刀捅了他，并未将其塞入棺材。当初，姬信时并没有真的杀死包胜，而是有人在他之后，将其活活塞进棺材，流血致多而死。姬信时是一心求死，无心辩驳，间接替真凶掩盖了真相。包胜与孙琴九之间，一定有着不可告人的秘密。我一定要抓住凶手，探明真相。大人，我已调查孙包二人关系，身边人也问了个遍，发现二人并无交集。这样吧，去把二人的户籍档案找来，我要看看。是，表哥，孙仁前来讨要孙晴九的尸身，那边给他吧。嗯，孙仁先后失去至亲，恐不能接受真相。你好言安慰他几句。这个我不太擅长啊。孙仁容易钻牛角尖，你又不擅长交际，不如把雷捕头带上吧。雷捕头是谁啊？表哥，我先忙去了。不，哎，莺莺，你又怎么招惹他了？我没有啊，我就是亲了他一口。我先去追他。莺莺，莺莺。你等等我呀！你别跟着我啊！我那个时候真的不是故意的。你说我要你有何用？笨手笨脚的，这点小事儿都干不好，蠢死了！表小姐，早就听说你同林大人一同来了荆州，这么巧，我今天刚到就遇见你了。你怎么来这儿了？荆州近来不是怪案频发吗？若曦姐姐担心林大人呐、啊，他是吃不好睡不香的，所以让我给带了安神茶来，都是姐姐亲手做的。温温小姐有心了，什么话呀？等过些日子姐姐嫁进来了，咱们就是一家人了呀，是吧？陆南一，你怎么在这儿？我怎么不能在这儿？你这个狐狸精！一年前你差点毁了我姐姐姻缘，一年后你又来了，你还当真是阴魂不散，禅定林大人不成？姑娘，并非你想的那样，陆姑娘她一直都在荆州。我劝你把嘴巴放干净点，我和林清秋的事，还轮不到你来说三道四。哼，你这个狐狸精，你也不认清认清你自己，你是有天仙的长相，还是有显赫的家世啊？你什么都没有，凭什么和姐姐争？你胡说八道什么呢？怎么了？事实而已。再说了，表小姐不是一直站在我们这边的吗？也被这个狐狸精勾引不成？像她这种下九流的商人之女，就应该配一个下九流的人。你太过分了。论身份
，你也不过是个文府的庶出，靠八戒长姐才有今天。你在外面这么狗仗人势，你爹知道吗？你我这个商贾之女还有生意要做，先失陪了。你哎。今天真是晦气啊！不知道哪儿来的风格，到处乱咬人。还愣着干什么？快把我包裹拿下来！这位就是林大人未婚妻的妹妹，怎么如此刁蛮啊？不对啊，我听月初说，表哥这一年来，给文府递了不少退婚的帖子。这文云溪怎么还是来荆州了？我感觉大事不妙啊！姐夫，文二小姐，你怎么来了？我是姐姐的亲妹妹，本就该替姐姐来看望未来的姐夫呀。我知道。大人，您瞧见我呀，定是惊喜的不得了。你近日一定是嫌我姐姐想得紧，姐姐也是如此呢。这不，还托我给您带了她亲手做的安神茶。枣泥糕。一个月来，我叫月初递给文小姐书封帖子，她看到了吗？帖子，帖子。哦，对了，我想起来了。姐姐近日啊，身体不适，我便没有让她看那些帖子。大人如此劳苦断案，定是为了能早日调回京城，与我姐姐当面互诉衷肠。文儿小姐，我叫人带你下去休息。当然。大，玉初，你们真是齐了，怎么见到我都如此吃惊的样子？想必是我来了，高兴坏了吧？哎。大人，这他怎么来了？方才为何神色如此慌张？哦，大人，糟糕了，出大事了！还能有什么事儿，比这个更糟？哎，一样糟。说，我听说陆院今晚要大摆宴席，来遮免旦。傅文渊死里逃生，庆祝一番也是应该的。不是，他是为了向陆姑娘当众求亲。什么？陆儿。海兰时见鲸，梦醒时见你，可我临神时雾起，海兰时浪涌，梦醒时夜续，不见鲸，也不见你。一往深情深几许，深山夕照深秋雨。露儿，这一年多来，你我二人同甘共苦，从一无所有到现在，我早已对你情根深重。露儿，嫁给我吧！好，好，好，嫁给他，嫁给他，嫁给他。掌柜的，您刚才那段词说的实在是太好了，陆姐姐她一定会答应你的。哦，这是我刚刚采的陆姐姐最喜欢的花，一切准备就绪，就差陆姐姐了。傅文渊，这又是搞什么幺蛾子？雨，露儿，跟我走。啊！掌柜的，掌柜的，掌柜的，掌柜的，怎么了？哎呀，你还是自己去看看吧。回去吧。牛
干嘛？你放开我！林清秋，你干什么？堂堂地方官，竟然干起强抢民女的营生！我知道傅文渊在打什么主意，我不准你答应他。这些全是我为你准备的。你在说什么呀？我喜欢你，我真的喜欢你。我比他，比这世界上的任何人都喜欢你。我一直在找你，一直在找你，我从未停止。你走了之后，我的心都空了。你在的时候，我从来没有羡慕过其他人。可是，当我知道这一年你跟傅文渊在一起的时候，我好妒忌，好害怕。我害怕你真的会答应他。我害怕你会离开我。害怕我会失去我心爱之人。如儿，我不能没有你。可是现在说这些，有什么用呢？你都有未婚妻了。不是的，那婚事是我母亲私自给我定下，我从未同意。我也多次写退婚书，我无法想象。红衣加身那天，该投下的人不是你，露儿，原谅我吧。可我明明看见你们私会，还有那封诀别书，却是你的笔迹无误。那诀别书真的不是我写的。一定是有人在搞鬼。去，表哥，表哥，我查清当初的真相了。云云，可算找到你们了，是文云熙干的。什么意思？当年这一切，其实都是一场误会，都是那个文福二小姐做的。原来一年前，你们约好在湖心亭见面。可是这个消息被文府二小姐知道了，她偷偷溜进表哥书房，拿到了你们二人给彼此的书信，然后找人精心模仿了你们的字迹，分别伪造了两封诀别书。到了你们约定的时间，他先是派人传假信骗走表哥，然后雇人给你送去一纸诀别书，为的就是让你误以为表哥是无情无义之人。主动抛弃了你，小姐，明白了吗？啊，明白了。接着，他就用同样的方式戏弄了表哥你，你们俩呀，就当真被他用这种拙劣的把戏给骗了。可湖心岛呢？那天，我明明看见你在湖心岛与文若曦私会。我那日收到诀别书之后，我满心疑惑，想找你问个清楚。有人告诉我，说你在湖心岛，我这才前去赴约。文云熙搞的鬼！想不到，我们竟然被文云熙这种小把戏骗到。你们俩呀，一个比一个聪明，怎么一遇上感情的事儿，就一个比一个傻了呢？不过你们放心，我跟雷雨啊，已经把他教训了一顿
，这文云溪以后不敢再搞什么幺蛾子了。不是，我罪状书也写了，这手印也按了，该把解药给我了吧？文小姐，我就实话跟你说了，这林大人和陆姑娘的事，你就不该进来掺和。我自然是要阻拦的。林大人若是带着一个山鬼真女私奔，那我姐姐势必会沦为整个京城的笑柄，断然不能让这样的事情发生。毁人姻缘，你还有理呢？你看好了，你日后要是再敢搞什么幺蛾子，我就把这个交给你爹文大人。文大人向来光明磊落，他要是知道你干的这些龌龊事儿，一定不会让你进家门。啊啊！我错了还不行吗？把解药给我吧。放心，软骨散而已，过不了一会儿，药效就消失了。云烟，谢谢你。行了，良辰美景，我就不打扰你们了。走了。
是。